ஹலோ யோஸ் வெல்கம் டு திங்பட் கிரிக்கெட் இந்த வீடியோவில் நான் அதை பற்றி பேசப்போகிற அப்படின் பார்த்திங்கன்னா எப்படி ஸ்வீப் ஷாட் ஆடுறது அப்படின்னு பேச போகிறேன் ஸ்வீப் ஷாட் அப்படின்ற ஷாட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக ரன்ஸ் ஃபெச் பண்ணி கொடுக்குற ஷாட் எப்படி நம்மளுக்கு கட் வந்துட்டு ஈஸியாக ரன்ஸ் ஃபெச் பண்ணி கொடுக்குமோ அதே மாதிரி இதுவும் ஈஸியாக ரன்ஸ் ஃபெச் பண்ணி கொடுக்குற ஷாட் தான் கட்டை விட இந்த ஷாட்டில் நிறையா 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 உங்களுக்கு வந்துட்டு டேஞ்சர் இருக்குது அண்டு இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம மீடியம் பேசர்ஸோட ஆப்வியஸாக ஆட முடியாது இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கேம்ஸில் வந்துட்டு ஆடுறாங்க பட் ஸ்டில் இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள் நம்ம வந்து ஒரு டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேனாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது நம்ம வந்து நம்ம தான் பேட்டிங் தான் நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அண்ட் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உள்ளே போகிறீங்க இன்னும் நிறைய ஓவர் ஸ்பேர் இருக்குது அப்படின்றப்போலாம் நீங்கள் அந்த ஸ்வீப் ஷாட் ஆர்டர் தான் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா இதில் கொஞ்சம் டேஞ்சர் ஜாஸ்தி இருக்குது அண்ட் இது மெயினாக எந்த போலருக்கு அகெயின்ஸ்டாக ஆடுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்டர்னால் லெக் ஸ்பின்னருக்கு அகெயின்ஸ்டாக ஸ்வீப் ஆடுவோம் அண்ட் ரைட் ஹேண்டர்னால் ஆஃப் ஸ்பின்னருக்கு அகெயின்ஸ்டாக ஸ்வீப் ஆடுவோம் ஏன்னா அது வந்து வித் த ஸ்பின் பால் பிச்சாய் உள்ளே வரும்போது ஸ்பின்னுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஆடுறதுக்கு தான் அந்த ஷாட் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஷாட்டில் எப்படி ஆடுறது அப்படின்ற ஒரு டெக்னிக்கோ என்னென்ன டேஞ்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதையும் நான் அந்த வீடியோ சொல்கிறேன் ஸோ பிஃபோர் கோயிங் டு த வீடியோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஆல்சோ ப்ரெஸ் தட் பில் சிம்பிள் அப்படி பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோ நீங்கள் உடனே உடனே பார்க்கலாம் லெட்ஸ் கோயிண்ட் த வீடியோ ஸோ ஃபஸ்ட்டே ஸ்வீப் ஷாட் வந்து எந்த லென்த்லேருந்து நம்ம ஆடணும் அப்படின்றத சொல்லிடுறேன் இப்போ நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா குட் லென்த் வந்துட்டு நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆர்க் போட்டோன்னா அதான் குட் லென்த் இதுக்கு இந்த ரீஜனில் விழுறதெல்லாம் குட் லென்த்து நம்ம அதை வந்து டிஃபென்ஸ் தான் ஆடுவோம் ஆனால் நம்ம வந்து இப்போ ஸ்வீப் ஆடணுன்னா குட் லென்த்தை கூட நம்மளால் ஸ்வீப் ஆட முடியாது குட் லென்த்தோட கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக விழணும் அதாவது இதுதான் குட் லென்த்னா பால் வந்து இங்கே பிச்சாகணும் அப்போ தான் நம்மளோட ஆம் ஸ்விங் வந்துட்டு ஃபுல்லாக எடுத்து நம்ம ஸ்வீப் ஆடுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஸ்வீப் ஆடுறீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக நீங்கள் பிக் பண்ணக்கூடிய லென்த் வந்துட்டு குட் லென்த் ஆர் ஜஸ்ட் ஷார்ட் ஆஃப் குட் லென்த்தாக இருக்கணும் அதே இது நீங்கள் க்ளோஸாக விழுது இங்கெல்லாம் விழுதுனா கண்டிப்பாக உங்களால் ஸ்வீப் ஆட முடியாது நீங்கள் வந்து ப்ரீ டிட்டர்மைண்டாக அதாவது நம்ம முன்னாடியே ஸ்வீப் ஆட போகிறோம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு போய் ஸ்வீப் ஆடினீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்கள் விக்கெட் போகிறதுக்கான சான்ஸ் நிறையா இருக்குது எல்பிடபிள்யூஓ இல்லை போல்டோ ஈஸியாக நீங்கள் வந்து இது ஆகிடுவீங்க ஏன்னா பால் வந்து இங்கே க்ளோஸாக விழுறப்போ நீங்கள் போய் இப்படி ஸ்வீப் ஆடவே முடியாது உங்களுக்கு ரூமே இருக்காது அப்படி இருக்கிறப்போ பாலை மிஸ் பண்ணிடுவீங்க நேராக போய் சம்பிள் அடிக்கும் இல்லைனா உங்கள் காலில் போடும் எல்பிடபிள்யூ ஆடுவீங்க ஸோ ஏற்கனவே சார் மாதிரி லென்த் வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஷார்ட் ஆஃப் குட் லென்த் இருக்கணும் ரெண்டாவது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ஒர்க்கு ஃபுட் ஒர்க் வந்துட்டு நம்ம நார்மலாக ஸ்வீப் ஆடுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலை தூக்கி இப்படி வெளியில் போட்டுட்டு அங்கேருந்து இப்படி ஸ்வீப் ஆடுவாங்க அது ரொம்ப தப்பான ஒரு மெத்தடு எப்பயுமே ஸ்வீப் ஆடுறப்போ எப்படி இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா பால் எங்கே பிச் ஆகுதோ பாலுக்கு நேராக நம்மளோட டோ ஃப்ரண்ட் லெக்கோட டோ இருக்கணும் அதாவது இப்போ வந்து பால் எங்கே பிச் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் பேட்டிங் ஆடுறேன் இப்போ நான் ஸ்வீப் ஆட போகிறேன் அப்படின்னா பாலுக்கு நேராக என்னோடய டோ இருக்கணும் இன்லைன் வித் பால் இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு ஸ்வீப் ஆடுறது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்துட்டு பால் டோக்கு நேராக இருக்குது இப்போ போய் நான் ஸ்வீப் இப்படி ஆடினேன்னா கரெக்டாக படும் நான் இப்போ வந்து எந்த பாலை நம்ம பிக் பண்ணோம் அதாவது ஜஸ்ட் ஷார்ட் ஆஃப் குட் லென்த் பாலை பிக் பண்ணோம்னு சொல்லிட்டேன் அண்ட் நம்ம வந்து ஃபுட் ஒர்க் வந்துட்டு பாலுக்கு எங்கே போட்டு நம்ம ஆடணும் அதாவது இன்லைன் வித் பால் வந்து நம்ம டோ இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்லிட்டேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஃபுல் ஸ்விங் ஆஃப் தி பேட் அண்ட் சேம் டைம் நம்ம புல் ஷார்ட் ஆடும்போது எப்படி பேட்டை வந்து இப்படி ரிஸ்டை க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம முடிக்கிறோம் ஏற்கனவே புல் ஷார்ட் பற்றி வீடியோ போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க வந்து மேலே கார்டில் இருக்கும் அதை போய் பாருங்கள் அதில் வந்து நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னா நம்ம பால் ஷார்ட் ஆடி முடிக்கும்போது நம்ம ரிஸ்ட்டை வந்து இப்படி க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம வந்து தரையோட தரையாக முடிக்கணும் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீப்லேயும் பண்ணணும் நம்ம ஆடுறப்போ இப்படி போட்டு ஆடிட்டு பாலை வந்து இந்த ரிஸ்ட்டை வந்து லாஸ்ட்டில் ரோல் பண்ணி பாலை வந்து அந்த ஷார்ட்டை முடிக்கணும் ஸ்வீப் ஷார்ட்டை அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஃபினிஷ் ஆகும் அந்த ஸ்வீப் ஷார்ட்டு ஸோ எப்படின்னா ஸ்டாண்ட்ஸ் நின்றுட்டு பால் அங்கே விழுதுனா பாலை வந்து பாலுக்கு நேராக டோ வச்சுட்டு நீல் பண்ணிவிட்டு ஸ்விங் வந்துட்டு ஃபுல் ஸ்விங் இருக்கணும் அதுக்கு தான் நான் வந்து லென்த் வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஷார்ட் ஆஃப் குட் லென்த் பிக் பண்ண
ஏன்னா அதுதான் இருக்கல எஃபிஷியண்ட்டான மெத்தடு உங்களுக்கு ஸ்வீப் ஆடுறதுக்கு கரெக்டான ப்ராக்டிஸ் வந்துட்டு எந்த பாலுமே அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒருத்தர் த்ரோ பண்ணுறாம் போட சொல்கிறீங்க அப்படின்னா அவங்க தப்பாக போடுறதுக்கான சான்ஸ் நிறையா இருக்குது அண்ட் கன்சிக்வெண்ட்டாக ஐ மீன் உங்களால் கண்டினியூஸாக வந்துட்டு ஸ்வீப்ஸ் ஆடிட்டே இருக்க முடியாது அதே நீங்கள் வந்துட்டு ட்ராப் பால் போட்டிங்கன்னா ஏற்கனவே பிளேஸ்மெண்ட்டில் காலை வச்சுட்டு பட்டு பட்டு பட்டுன்னு நீங்கள் ஸ்வீப் ஆடிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அதனால் எப்போவே வந்து ட்ராப் பால் ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் அதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்வீப் ப்ராக்டிஸ்க்கு வந்துட்டு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்வீப் ஷார்ட்ஸில் இருக்கிற டேஞ்சர்லாம் என்னன்னு சொல்கிறேன் இப்போ நார்மலாக நீங்கள் ஸ்வீப் ஆடுறீங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லென்த்து கிட்ட பிக் பண்ணவே கூடாது எஃபிடபிள்யூ ஆகும் அதனால் ப்ரீ டிட்டர்மைண்டாக ஸ்வீப் ஆடாதீங்க ஸ்வீப் வந்து ஸ்வீப்புக்கான பால் அறிந்ததுன்னா மட்டும் நீங்கள் ஸ்வீப் ஆடுங்க ரெண்டாவது என்னென்னா லெக் ஸ்பின்னர் போட்டால் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்வீப் ஷார்ட் ஆடுறது ஏன்னா லெக் ஸ்பின்னரோ இல்லை லெஃப்ட் ஆம் ஆர்த்தராக்ஸ் போலரோ போகும்போது பால் வந்து பிச்சா இப்படி போகும் நீங்கள் அப்போ போய் கிராஸ் பேட்டில் ஸ்வீப் ஆடினீங்கன்னா டாப் எட்ஸ் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் டெலிபரேட்டாக நம்ம வந்து பின்னாடி ஃபைனராக ஆடணும் அப்படின்னு அவுட் சைட் ஆஃப் ஸ்டம்ல இருந்து பிக் பண்ணுறீங்கன்னா நம்ம டெலிபரேட்டாக ஃபைனராக ஆடணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணக்கூடாது அப்போ வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க மேக்ஸிமம் வந்துட்டு நம்ம ஸ்கொயர்லேயே வந்துட்டு ஸ்வீப் ஆட ட்ரை பண்ணுங்கள் இல்லை ஸ்லாக் ஸ்வீப் கூட ஆடலாம் ஸ்லாக் அதாவது நீங்கள் ஃபைனல் ஓவர்ஸில் இருக்கிறீங்கன்னா ஸ்லாக் ஸ்வீப் கூட ட்ரை பண்ணலாம் அது கூட ஈஸியாக இருக்கும் பட் ஃபைனராக ஆடும்போது மட்டும் கொஞ்சம் ஜா ஜாக்கிரதையாக நீங்கள் ஆடணும் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ எப்படி ஸ்வீப் ஆடுறது அப்படின்னு உங்களுக்கு இப்போது புரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டேஞ்சரஸான ஷார்ட்டு நீங்கள் வந்து டாப் ஆர்டர் போகிறீங்க அப்படின்னா அவாய்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் தேவைப்பட்டால் மட்டும் ஆடுங்க இது மெயினாக வந்துட்டு நம்ம வந்து ஸ்பின்னர்ஸோட லைனை கலைக்கிறதுக்கு இந்த ஷார்ட் யூஸ் ஆகும் அது மெயினாக ஆஃப் ஸ்பின்னர்ஸ் நல்லா ஆஃப் சைடில் போட்டு நல்லா டேர்ன் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க உங்களால் எதுவும் ஆட முடியல அப்படின்றப்போ குட் லென்ஸில் போடுற போல் நீங்கள் ஸ்வீப் ஆடினீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு 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 பவுண்ட்ரி கூட கிடைக்க சான்ஸ் இருக்குது அப்போ உடனே அவங்க லைனை சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் எங்கேருந்து பிக் பண்ணிங்கன்றது ஒரு மேட்ரு கிடையாது அவுட் சைட் ஆஃப் ஸ்டம்லேருந்து பிக் பண்ணலாம் மிடில்லேருந்து பிக் பண்ணலாம் இல்லை அவுட் சைட் எக்ஸ்டம்லேருந்து பிக் பண்ணலாம் ஆனால் எங்கேருந்து பிக் பண்ணாலும் பால் பிச்ச ஆகிறதுக்கு நேராக டோ வச்சு நீங்கள் ஸ்வீப் ஆடினீங்கன்னா எந்த ப்ராப்ளமும் வராது அண்ட் கரெக்டாக லென்த்தும் பார்த்திங்கன்னா குட் லென்த்லேருந்து பிக் பண்ணுங்கள் எந்த ப்ராப்ளமும் வராது ஸோ பிஃபோர் லீவிங் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஆல்சோ ப்ரெஸ் தட் பெல் சிம்பிள் அண்ட் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோவை அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அவங்களும் ஸ்வீப் எப்படி ஆடுறதுன்னு கற்றுப்பாங்